Hi people, welcome to my channel. I was just reading Jane Eyre by Charlotte Bronte. And when you are UGC NET exam ki preparation, there are so many innumerable novels, innumerable plays, innumerable plays, innumerable poetry. So, what is essential is that you know that all these poetry, these important works, you have to do Because you have to do it. 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 Because you have to do और वो भी तीन चार बार पढ़ सके बिकॉज़ कोई भी इंपॉर्टेंट नॉवेल अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसा तो है नहीं फ्रेंड्स कि एक बार में यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग सो दिस वीडियो आई मेड फॉर ऑल दोस पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग कि कैसे पढ़ना है हर एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को कैसे स्टडी करना है फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर सो मैंने जब अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी थी एंड मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे थे देन व्हेन आई यू नो टॉक टू अदर पीपल अराउंड मी सो मैंने एक चीज नोटिस करी कि कहीं ना कहीं हर इंपॉर्टेंट वर्क में से सात चीजें हैं जो पढ़नी बहुत ही क्रूशियल है ओके okay, ये सात चीजें अगर आप एक वर्क में पढ़ लेते हैं तो यू आर हाफ वे थ्रू इसके अलावा देर वुड बी अदर थिंग्स दैट यू हैव टू स्टडी बट वो अकॉर्डिंग टू द वर्क इट कीप्स ऑन चेंजिंग कि आपको किंग लियर में अलग चीज पढ़नी है मैकबेथ में अलग पढ़नी है वैनिटी फेयर में अलग पढ़नी है नाइनटीन में अलग चीजें पढ़नी है बट ऐसी सात चीजें हैं जो आपको इन सभी में पढ़नी है ओके सो आज इस वीडियो में आई बी टॉकिंग अबाउट दो सेवन थिंग्स सो दैट आप अगर अपनी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर नॉट इंक्लूडिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स इन योर नोट्स देन इट्स हाई टाइम दैट यू शुड डू ऑल्सो इफ यू थिंक दैट आई शुड मेक वीडियोज ऑन अदर टॉपिक्स एंड वॉट ऑल क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड देन डू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स सब्सक्राइब टू माई चैनल बिफोर यू क्विट दिस वीडियो टूडे बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग न्यू वीडियोज एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे फॉर यू जी सी नेट इंग्लिश एस्पिरेंट्स so if you want guidance if you want to know the strategy if you want to know the writers that are important from net point of view then do subscribe to this channel because you'll be notified every time i post a new video okay so let's start the very first thing that you must study about any work any important work is the subtitle agar us novel play ya poetry ka koi subtitle hai so do 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 make a note of it because net में बहुत frequently questions आते हैं subtitles पे और importance of being earnest का subtitle क्या था they have asked it सेलेब विलियम which is a very important novel by William Godwin उसका subtitle things as they are पूछा जा चुका है net में Frankenstein का subtitle क्या है then they have asked subtitle of Middle March Felix Holt so काफी सारे नॉवेल्स इंपॉर्टेंट वर्क्स के इन्होंने सबटाइटल्स पूछे कई बार आई सीन पीपल डूइंग दिस मिस्टेक पूरी पूरी नॉवेल पढ़ लेते हैं बट उनसे अगर मैं सबटाइटल पूछूं तो वो सबटाइटल पढ़ना भूल जाते हैं सो डोंट मेक दिस मिस्टेक गाइस दैट इज इंपॉर्टेंट द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट स्टडी इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स द मेजर कैरेक्टर्स बहुत बार नेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको चार नॉवेल्स दे देंगे चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दे देंगे उन नॉवेल्स से एंड यू नीड टू मैच इट अब प्रॉब्लम यह आती है कि इनिशियली आपको लगता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स तो याद होंगे ही ना तीस पच्चीस पन्ने का अगर समरी पढ़ रहा हूं तो क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी याद नहीं रहेंगे बट दिस हैपेंस गाइस आप इतने सारी समरीज पढ़ेंगे आप देखेंगे एक महीने में यू विल रीड अबाउट 200 हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड समरीज सबके कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं अगर आप एक नोट बना के नहीं चलेंगे लाइक आई रिमेम्बर जब मैंने चार्ल्स डिकन्स पढ़ी थी तो चार्ल्स डिकन्स के जितने भी नॉवेल्स मैंने पढ़े सबके कैरेक्टर्स एकदम खिचड़ी बन गया था दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा लग रहा था सारे कैरेक्टर्स एक ही नॉवेल में ओके सो मैंने फिर क्या किया कि आई मेट सेपरेट सेपरेट स्टिकी नोट्स फॉर ईच ऑफ दो नॉवेल्स की अगर मैं टेल ऑफ टू सिटीज का एक स्टिकी नोट बनाई हूँ तो उसमें ऑल द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ टेल ऑफ टू सिटीज देन आई हैव मेड सेपरेट सिटी यू नो स्टिकी नोट फॉर हार्ड टाइम्स सेपरेट फॉर डेविड कॉपरफील्ड इस टाइप से अलग अलग स्टिकी नोट्स बनाए एंड आई केप एम लुकिंग एट दो स्टिकी नोट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस सो लास्ट टाइम तक ऐसा हुआ कि एग्जाम से पहले मुझे एकदम चार्ट फॉर्म में याद हो गए थे सो दैट इज इम्पोर्टेंट Also at the same time, guys, what is important is that you must also focus on the special characters because कई बार minor characters important होते हैं. जैसे if you look at George Orwell's uh, Animal Farm, so आप देखेंगे जो characters हैं वहाँ पे they are symbolizing some Russian politicians. So आप इसलिए वो important हो जाते हैं. Also at the same time, if you look at uh, Sheridan की rivals, so Mrs. Malaprop जो character है उनकी वजह से Malapropism term point हुआ है literature में. So she becomes important. So इस type से characters अभी मैं आपको मेजर कैरेक्टर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स दोनों को पढ़ने होंगे सो अभी तक दो पॉइंट्स हमने लिए हैं फर्स्ट इज दी सब टाइटल सेकेंड इज नोइंग एंड लिस्टिंग डाउन द मेजर कैरेक्टर्स नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड पॉइंट सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोटेशंस याद हो फ्रेंड्स बिकॉज कोटेशंस कई लोग बोलते हैं हमें याद नहीं रहते बट देन आपको कोटेशन पूरे वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना है 
क्योंकि आपको ऐसे टाइप एग्जाम तो दे नहीं रहे दैट यू हैव टू कोट बट देन आपको कोटेशन पता होना चाहिए कि ये किस नॉवल किस पोएट्री uh, में से आया है फॉर एग्जाम्पल यू नो देल आस्क यू दिस थिंग दैट हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन देयर ओन वे दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ ओके एंड देल गिव यू फोर नॉवल्स सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये आया है आना करना फ्रॉम ऑफ लियो टॉल सो दिस इज आर यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज ऑल्सो की शेली बायरिन वर्ल्ड विटमिन एमर्सन इन सबकी ओपनिंग लाइन जो इंपॉर्टेंट पोएट्री इनकी ओपनिंग लाइन क्लोजिंग लाइन पूछी जाती है इवन यहां तक कि जॉन ऑसबॉर्न की जो प्ले है लुक बैक इन एंगर उसका स्टेट सेटिंग इनिशियल जो आप जब प्ले खोलते हैं तो जो स्टेट सेटिंग लिखा हुआ आता है उसका एक्सट्रैक्ट आपको दे दिया एंड पूछ लिया जाएगा कि दिस is the state setting or this is the opening lines of which play so aapko yahan tak padhna hai aapne bahut acche se summary pad li aapne bahut acche se character sketches pad liye but aapko ye cheez nahi milegi so ye cheez aapko alag se padhni hogi okay also at the same time next very important thing that you must study is some important scenes har novel har play mein kai important scenes hote hain jo aapko डिटेल में पढ़ने होते हैं मैकबेथ का जो लास्ट सीन है वो आपको डिटेल में पढ़ना है पूरी मैकबेथ की सारी समरी पढ़े लेकिन लास्ट सीन जो है उसको आपको एक्ट जो होगा एक्ट एंड सीन जो होगा उस एक्ट और सीन को डिटेल में पढ़ना होगा दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो नॉवल्स जो है वैनिटी फेयर के कई सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलरली यू लुक एट अदर नॉवल्स कोई भी नॉवल आप पिकअप करिए उसके कई सीन्स ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट है जैसे टेस्ट की अगर आप बात करें तो देर आर सर्टेन सीन सीन वेयर यू नो शी स्लाइड दिस लेटर एंड वो जो लेटर होता है वो कार्पेट के नीचे चला जाता है वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन आ चुका है सो इन सीन्स को आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना है ये इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट मस्ट स्टडी इज द थीम्स एंड सिंबल्स ना अगर ये चीज लोग पढ़ना भूल जाते हैं हम समरी इतने डिटेल में पढ़ते हैं कि उसके बाद हमारे पास जान ही नहीं बचती कि हम और कुछ पढ़ सके बट गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि थीम्स आपको अगर पता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप उस नॉवल को ढंग से समझ नहीं पाएंगे ऑल्सो जब आप थीम्स पढ़ते हैं आप स्पार्क नोट क्लिफ नोट किसी पे भी जाइए आप थीम्स पढ़े ये तो थीम्स के साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स का मेंशन होगा जो सीन समरी में कवर नहीं हुए हैं जो स्पार्क नोट्स में समरी दी है उसमें एक बहुत ही स्टोरी फॉर्मेट में आपको चीजें दी है बट जब आप उसमें जाके थीम्स पढ़ते हैं तो देर आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स जो आपको थीम्स के बीच में मिलेंगे तब आपको पता चलेगा ओके okay, ये सीन इंपॉर्टेंट है सिमिलरली सिंबल्स पढ़ने बहुत जरूरी है देखिए फ्रेंड्स थीम डायरेक्टली पूछे नहीं जाते बट सिंबल्स पूछे जाते हैं टू द लाइट हाउस क्या सिंबलाइज करता है क्वेश्चन आ चुके हैं इस बारे में देन स्कॉलेट लेटर में ए लेटर ए क्या सिग्निफाई करता है ये क्वेश्चन आ चुका है उसके अलावा दिल गिव यू फोर नॉवल्स ऑफ थॉमस हार्डी और चार सिंबल्स दे देंगे मिस्ट फॉग ट्रेन अब मैच करिए कौन सी नॉवल किससे कौन सा सिंबल लिंक है सो so, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से पढ़ना है स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी होगी टाइम इतना नहीं है कि हर नॉवल पे एक पीएचडी का थीसिस हम लिख सकें ओके सो स्ट्रैटेजी बनाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स में भी आई कीप ऑन लुकिंग एट दिस थिंग ओनली कि मैं बहुत स्ट्रैटेजिकली और बहुत रेलिवेंट डेटा मेरे स्टूडेंट्स को दे रही फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन बिकॉज सो दैट आई कैन सेव दर टाइम टाइम और एनर्जी आप इतने ड्रेंड आउट हो जाते हैं अगर आप कोई भी चीज ज्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि आपका दो दिन तक मन ही नहीं करता और कुछ पढ़ने का तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो यू you नो know, एक एनर्जी मेंटेन करके चली जाए एक एंथुजियाजम रहे किसी भी चीज को अगर आप पढ़ें तो एक बहुत अलग परस्पेक्टिव से पढ़ें कि यू इंजॉय दैट प्रिपरेशन आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पढ़ती थी यूजीसी नेट के लिए दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ आई यूज टू रियली लव इट दो में पंद्रह सोलह घंटे पढ़ती थी बट स्टिल आई यूज टू लव एवरी मिनट ऑफ दैट थिंग ओके एवरी मिनट ऑफ दैट पीरियड बिकॉज कहीं ना कहीं पैशनेट मैं नोट्स बनाती थी एंड आई वो हैप्पी की ओ माई गॉड आई एम कमिंग टू क्रॉस सो मेनी न्यू राइटर्स सो मेनी न्यू वर्क सो इट इज इंपॉर्टेंट ओके नाउ 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 लेट्स लुक एट दी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट दैट वी शुड कवर वेन एवर यू आर लुकिंग एट एनी इंपॉर्टेंट नॉवल एंड दैट पॉइंट इज दैट डू लुक एट द रेफरेंसेस जो भी रेफरेंसेस है उस नॉवल में उस प्ले में उस पोएट्री में उनको पढ़ना बहुत जरूरी है जैसे इफ यू लुक एट वेस्ट लैंड हम सबको पता है उसमें वन थर्टी फाइव रेफरेंसेज है बट क्या आपको पता है कि कोलरिच का कुबला खान का जो एपीग्राफ इट हैज बीन टेकन फ्रॉम सैम्यूल परचास ना दिस इज ऑल्सो रेफरेंस ओके एट द सेम टाइम यू लुक एट एनी नॉवल यू लुक एट एनी प्ले बहुत सारे रेफरेंसेस होंगे या तो उसमें कोई पुराने राइटर के बारे में मेंशन होगा या फिर उसमें कोई एंशियंट
उसमें जो मॉन्स्टर है वो क्या बुक्स पढ़ता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराडाइज ऑफ पढ़ रहा है वो मॉन्स्टर ना दिस इज अ रेफरेंस टू मिल्टन सो दिस इज हाउ यू नीड टू कनेक्ट थिंग्स सो रेफरेंसेज अगर आप नहीं पढ़ रहे तो समवेयर यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट now the last and the final point that we will be taking is the genre in which that novel play or poetry falls into so now it is important friends ki aapko ye bhi pata ho ki kya genre hai okay kis genre ka literature aap pad rahe hain wo jo work hai wo kis genre mein fall karta hai kuch important characteristics pata hone bahut zaruri hai for example aap aap se le mein nature to fell pad rahe hain now you need to know ki kya wo heroic couplet mein likha gaya hai ya wo blank verse mein likha gaya hai ya wo iambic pentameter mein likha gaya hai similarly agar aap shelley ka koi poetry pad rahe hain to aapko pata hona chahiye is it a ballad Uh, is it a ode? Is it a uh, dramatic monologue? Similarly, अगर आप कोई ड्रामा पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इज इट अ क्लोज ड्रामा क्या ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो थिएटर है उसमें फॉल करता है क्या ये थिएटर ऑफ एग्जर्ट में फॉल करता है क्या ये किचन सिंह ड्रामा है आप अगर कोई नॉवल पढ़ रहे हैं तो इज इट एन एपिस्टलरी नॉवल और इज इट अ हिस्टोरिक नॉवल सो ये सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है बिकॉज कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको कोई भी एक नॉवल कोई भी एक प्ले कोई भी एक पोएट्री दे देंगे एंड दिल आस्क यू कि ये किस फॉर्म में है या ये क्या है सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कई बार हम ये चीज भूल जाते हैं हम पढ़ तो लेते हैं पोएम लेकिन हमें पता नहीं होता वो ब्लैंक वर्स में लिखी है या उसका जो राइम स्ट्रक्चर है वो बैलेड मीटर था सो ये चीजें काफी ध्यान में रखने की है सो इस पूरे वीडियो में आई हैव ट्राइड टू मेक दो सेवन पॉइंट वेरी क्लियर इफ यू हैव एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन यू कैन राइट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो ऑल्सो इफ यू वुड लाइक टू आस्क मी क्वेश्चन अबाउट हाउ यू कैन प्रिपेयर यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन दिस नंबर ऑल्सो इफ यू वुड लाइक टू हैव अ रेगुलर क्विज सो दैट यू कैन keep yourself on toes till the time you are appearing for this exam so you can go and like my facebook page i'm running a go net quiz there where i'm posting new important relevant questions from net point of view every day uh, in the morning so you can have a look at those questions and you can uh, you know track your preparation aap kitna well prepared hain kitne pani mein hain you should know that okay so till the time i post my next video bye bye happy learning and keep enjoying the trip